நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைத்தானில் பைத்தான் மாடியூல் அப்படின்னு நான் பார்க்க போகிறோம் பைத்தான் எ பைத்தான் மாடுல் யூஸ் ஏ ஃபைல் கண்டெய்னிங் பைத்தான் டெஃபினிஷியன்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பைத்தான் மாடுல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஃபைல் மாதிரி தான் அதில் டெஃபினிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவாவில் பேக்கேஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பேக்கேஜ்னு வேர்டு கழிப்பட்டிருக்கீங்களா க பேக்கேஜ் அங்கே பேக்கேஜ் சொல்கிறதா இங்கே பைத்தானில் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மாடுல் சொல்லுவோம் ஏ மாடுல் கேன் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் கிளா கிளா வேரியபிள்ஸ் அதாவது ஒன்ஸ் மாடு அந்த மாடுலில் நம்ம என்னென்னலாம் டிஃபைன் பண்ணலாம்னு பார்த்தோன்னா ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணலாம் கிளாஸு வேரியபிள்ஸ் இது எது வேணாலும் டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ மாடியூல்னா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு டேட்டாவோ ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேட்டாவோ அதில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அந்த டேட்டாவே எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படுதுன்னா அந்த மாடுல் நேம் மட்டும் கொடுத்துட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனோ அந்த கிளாஸஸோ அந்த வேரியபிள்ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கால் பண்ணிக்கலாம் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடியூல் ஏ மாடுல் கேன் ஆல்சோ இன்க்ளூட் ரன்னபிள் கோடு மாடுலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரன்னபிள் கோ கோடும் நம்ம வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம் க்ரூப்பிங் ரிலேட்டட் கோட் இன்டூ மாடல் மேக்ஸ் த கோட் ஈஸியர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் யூஸ் அதாவது ஒரு மாடலில் குரூப் ஆஃப் கோட்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறோன்னா அது வந்து அது வந்து நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இட் ஆல்சோ மேக்ஸ் த கோட் லாஜிக்கலி ஆர்கனைஸ் அப்போ அந்த கோட் வந்து எப்படி இருக்கணும் லாஜிக்கலாக இருக்கும் இப்போ நம்ம சொல்கிற தியரியோடு நம்ம பார்க்குறத விட இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளோடு பார்க்கும்போது நல்லா புரியும் நான் ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நான் ஒரு பைத்தானில் நான் ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அந்த மாடலுக்கு நான் பேர் என்ன கொடுக்குறேன் சிஎல்சி டாட் பிஒய் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெஃபில் கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஆட் இது ஃபங்க்ஷன் இல்லையா டெஃப்னாவே ஃபங்க்ஷன்னாவே நம்ம டெஃபில் தான் கொடுப்போம் இப்போ ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் சப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து நான் கொடுத்து ஒரு மாடியூலில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஒரு மாடலில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்து எப்படி வந்து நம்ம பைத்தானில் இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அந்த மாடல் பேர் வந்து நான் தான் கொடுத்துருக்கேன் கேல்சி டாட் பிஒய் சொல்லிட்டு நான் வந்து கொடுத்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி இம்போர்ட் பண்ண ஒரு மாடல் நான் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அந்த மாடல் வந்து எப்படி பைத்தானில் இம்போர்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வி கேன் இம்போர்ட் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் கிளாஸஸ் டிஃபைன் இன் எ மாடல் டு அனதர் மாடல் யூஸிங் த இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது ஒரு மாடியூலில் ஃபங்க்ஷனோ கிளாஸஸோ நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம்னா அதை வந்து அடுத்த பைத்தானில் எப்படி கால் பண்ணுவோம்னா ஒன்று பைத்தானில் இல்லை வேறு ஏதாவது மாடலில் கால் பண்ணுவோம்னா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கீவேர்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் When the interpret encounters an import statement, it imports the model if the model is present in the search path. அதாவது நம்ம இன்டர்பிரேட்டர் என்ன பண்ணோம்னா உடனே நம்ம இம்போர்ட் கொடுத்துட்டு அந்த மாடல் நேம் கொடுத்தோம்னா அது எந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சர்ச் பண்ணி அதுக்கு அது அங்கே போயிட்டு அதுக்கான டேட்டாவை நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் A search path is a list of directories. அந்த சர்ச் பாத்தில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா டேரக்டரிஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் இம்போர்ட்டிங் ஏ மாடல் அந்த டேரக்டரிஸில் போயிட்டு அந்த இன்டர்பிரேட்டரு நமக்கு தேவையான மாடலில் வந்து நமக்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டு இம்போர்ட் த மாடல் கேல்சி டாட் சிபிஒய் அதான் நம்ம ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா கேல்சி டாட் பிஒய்னு சொல்லிட்டு அது வந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கான சின்டாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இம்போர்ட்ன்ற கீவேர்ட் கொடுத்துட்டு மாடல் என்ன மாடலோ அந்த மாடல் பேர் கொடுக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் டஸ் நாட் இம்போர்ட் த ஃபங்க்ஷன் ஆர் கிளாஸஸ் டேரக்ட்லி இன்ஸ்டிட் இம்போர்ட்ஸ் த மாடியூல் ஒன்லி அதாவது நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து மாடலில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அப்படியே கொடுக்க முடியாது அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அப்படியே நம்ம வந்து கால் பண்ண அப்படியே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனா டாட் ஆப்ரேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணணும் டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அதை ஃபங்க்ஷன்ஸோ வேரியபிள்ஸோ கிளாஸஸோ அந்த மாடல் இருக்கிறத நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் ஆஃப் சப் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா எங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா மாடியூலில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் நான் ஆட் ஆஃப் சப் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இப்போ அதான் இங்கே கால் பேர் பண்ண போகிறோம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இம்போர்ட் நம்ம சின்டெக்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைய
டு வால்யூம் வருது இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ இது இந்த மாடல்னால என்ன யூஸ்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் வந்து எனக்கு நிறைய ப்ரோகிராம்ல நான் யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அந்த மாடல கால் பண்ணி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரோகிராம்ல எங்க வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து மாடல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றோம் Python import from model. இப்போ அதாவது இம்போர்ட் ஃப்ரம் மாடல் அப்படின்னா ஃப்ரம் என்ற கீவேர்டு வச்சு நம்ம எப்படி வந்து மாடலை இம்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பைத்தான்ஸ் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் லெட்ஸ் யூ இம்போர்ட் ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டிஃபியூட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ மாடல் வித்தவுட் இம்போர்ட்டிங் த மாடல் ஆஸ் ஏ ஓல் அதாவது என்ன பண்ணலாம்னா ஃப்ரம் என்ற கீவேர்டு கொடுத்துட்டோம்னா என்னக்கு என்ன தேவையான மாடல்ஸை அட்ரிபியூட்ஸை நம்ம இங்கே வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம் இம்போர்ட் ஸ்பெசிஃபிக் அட்ரிபியூட்ஸ் ஃப்ரம் ஏ பைத்தான் மாடல் என்னென்னலாம் பண்ணலாம்னு பார்த்தோன்னா வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்கொயர் ரூட் அண்ட் ஃபேக்டோரியல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேத்ன்ற வந்து மேத்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக பைத்தானில் இருக்கும் இப்போ மேத்ன்ற ஃபங்க்ஷனில் எனக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட்டும் அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் ஃபேக்டோரியல் மட்டும் வேணும்னா பர்டிகுலர் அட்ரிபியூட்ஸ் இது மட்டும் வேணும்னா இதை மட்டும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃப்ரம்ன்ற கீவேர்டு கொடுக்கணும் அதான் இம்போர்ட் ஃப்ரம் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஃப்ரம்ன்ற கீவேர்டு கொடுத்துட்டேன் மேத்ன்றது ஃபங்க்ஷன் நேம் டிஃபால்ட்டாக இது இருக்கும் இது வந்து பைத்தானில் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அந்த இம்போர்ட் எனக்கு என்ன தேவை இந்த மேத்ன்ற கிளாஸில் நிறைய இருக்கும் மேத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஃபேக்ட்ரோலியல் அண்ட் தென் சீல் ஆஃப் ஃப்ளோர் ஆஃப் அந்த மாதிரி டேனு காஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் எனக்கு என்ன தேவை எனக்கு வந்து ரெண்டு தேவை ஒன்று வந்து ஸ்கொயர் ரூட் அண்ட் தென் ஃபேக்டோரியல் நமக்கு தேவையான ஆர்டிபியூட்ஸ் மட்டும் இங்கே எடுத்துக்கலாம் எத்தனை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ மேத் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்தனா ஸ்கொயர் ஃபேக்டோரியில் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் நான் வந்து கால் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட்டுன்னு கொடுத்தோம்னா வெறும் அந்த வெறும் நேம் மட்டும் கொடுத்தா போதும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதான் பைத்தானோட மெயின் அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸை அவங்க இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம ஜஸ்ட் கால் பண்ணிக்கலாம் போதும் அந்த நேம் கொடுத்து கால் பண்ணாவே நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்துடும் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டின்னா சிக்ஸ்டினோட ஸ்கொயர் ரூட் என்ன அது எப்படின்னு அர்த்தம் இதான் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டின்னா ஃபோர் அப்போ எனக்கு ஃபோர் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் சிக்ஸ்னா எப்படி வரும் ஃபேக்டோரியல் ஆஃப் சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் நடத்தணும் இல்லையா அப்போ ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும்னா இது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது செவன் டுவெண்ட்டி வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையான அட்ரிபியூட்ஸ் மட்டும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட் ஆல் நேம்ஸ் நான் வந்து என்ன பண்ணால் எல்லா நேம்ஸுமே இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது எனக்கு வந்து நான் வந்து நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ண தேவையில்லை எனக்கு வந்து நான் வந்து கொடுத்துட்டு எனக்கு எல்லாமே வேணும் அப்படின்னா அதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்னென்னு கொடுத்தோம்னா ஃப்ரம்ன்ற கீவேர்டு கொடுத்துட்டு மாடியூல் நேம் எந்த மாடியூல் வேணுமோ அந்த மாடியூல் நேம் இம்போர்ட் ஆஸ்டிக் அப் இந்த ஆஸ்டிக்ன்ற கீவேர்டு எதை குறிக்கணும்னா ஆல் ஆஸ்டிக் மீன்ஸ் ஆல் அதில் இருக்க எது வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கால் பண்ணிக்கலாம் நான் சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்க ஃப்ரம் மேத் இம்போர்ட் ஆஸ்டிக் அப்போ லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஸ்கொயர் ரூட் அண்ட் ஃபேக்டோரியல் பார்த்தோம் அப்போ ரெண்டு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு மட்டும் தான் கால் பண்ண முடியும் ஆனால் இப்போ நம்ம ஆஸ்டிக் கொடுத்துட்டோம்னா இது ரெண்டும் கால் பண்ணிக்கலாம் வேற எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன் அதாவது மேத் ஃபங்க்ஷன் எதுனா சொன்னலையா டேனு காசு எது வேணால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோர்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ நமக்கு என்ன அது டூ ஃபேக்டரி ஆஃப் த்ரீனா ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ ஆன்சர் சிக்ஸ்ன்னு வந்துச்சு இப்போ ஆஸ்டிக் வேணும்னு புரியுது ஆஸ்டிக்னா எது வேணாலும் இந்த மேத்தில் ஃபங்க்ஷனில் எது வேணாலும் கால் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையானது தான் வேணும் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம்னா அது மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரீநேம் வந்து பைத்தான் மாடல் எனக்கு வந்து பைத்தான் மாடலில் நான் ரீலேம் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வேறு நேமில் நான் கொடுக்க போகிறோன்னா அதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இம்போர்ட் மாடல் நேம் ஆஸ் அலைஸ் நேம் அதாவது இம்போர்ட்ன்ற கீவேர்டு கொடுத்துட்டு மாடல் நேம் அதாவது நம்ம மாடல் பழைசிருக்கலையே அந்த நேமு
நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர